the, the main event of the evening. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse MMA du mercredi 20 mars. On commence tout de suite avec Robelis d'Espagne, le très gros puncher fraîchement arrivé à l'UFC est déjà de retour. Il avait fait ses débuts le mois dernier et s'était imposé par KO en seulement 18 secondes. Il remontera dans la cage le 11 mai prochain face à Valdo Cortés Acosta. C'est sûrement la 15 e fois qu'on vous annonce ce combat mais cette fois-ci ça semble plus concret que jamais. Conor McGregor a fait une tournée médiatique cette nuit et a annoncé avoir trouvé un accord avec l'UFC et avec Michael Chandler afin de combattre cet été. On attend bien évidemment l'officialisation pour en être certain. Cette information nous vient de notre confrère Culture MMA, l'UFC Paris 3 devrait se dérouler le 28 septembre 2024, toujours à l'accord Arena et pour la troisième fois consécutive avec Cyril Gann en main event. Attendons tout de même l'officialisation de l'UFC. Tyson Fury s'est exprimé au sujet de la puissance de Francis Ngannou en la comparant à celle de Deontay Wilder. Le Gypsy King est formel, Deontay Wilder frappe beaucoup plus fort que le Camerounais. Il déclare que les frappes de Francis ne l'ont pas vraiment gêné, contrairement à celles de l'Américain. Depuis 2014 et jusqu'à aujourd'hui, l'UFC était poursuivi en justice par d'anciens combattants pour concurrence déloyale. Les deux parties sont tombées d'accord, les charges ont été abandonnées en échange d'un chèque de 335 millions de dollars de la part de l'UFC. Quand on connaît les salaires des combattants, ce chiffre pique un peu les yeux. Rose Namahunas est de retour ce week-end pour affronter Amanda Ribas, son coach et le célèbre Trevor Whitman qui entraîne notamment Justin Gaethje et Kamaru Usman. Trevor ne sera toujours pas dans le coin de Rose ce week-end, ce sera la deuxième fois consécutive et le dernier combat de Rose s'est soldé par une défaite face à Manon Fioro. Nous verrons ce week-end ce que ça donne. José Aldo, le roi de Rio, fait son retour dans la cage de l'UFC. Après deux ans d'absence, le premier champion de l'histoire des poids plumes de l'UFC affrontera l'américain Jonathan Martinez devant son public à Rio le 4 mai prochain lors de l'UFC 301. Pour finir, nous souhaitons un très bon anniversaire à Daniel Cormier, légende de l'UFC qui fête ses 45 ans aujourd'hui. On le rappelle, Daniel fait partie du cercle très fermé à avoir détenu deux ceintures UFC simultanément. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et rentrez dans la mêlée pour ne rien rater de l'actualité du MMA.